செய்தி நிலவில் சந்திராயன் டூ விக்ரம் லேண்டர் இருக்கும் இடம் தெரிய வந்திருக்கிறது தகவல் தொடர்பை இழந்த விக்ரம் லேண்டரின் இருப்பிடம் தெரிய வந்துள்ளதாக நியூஸ் செவன் தமிழுக்கு இஸ்ரோ தலைவர் தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் நியூஸ் செவன் தமிழுக்கு பிரத்யேகமாக தெரிவித்திருக்கக்கூடிய தகவலில் லேண்டர் விக்ரம் எங்கு இருக்கிறது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார் இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் மட்டுமே நிலவின் தரையை தொடுவதற்கு இருந்த நிலையில் சந்திராயின் டூவோடு அனுப்பப்பட்டிருந்த விக்ரம் லேண்டர் பூமியோடு கொண்டிருந்த தகவல் தொடர்பை இழந்திருந்தது பெங்களூரு கட்டுப்பாட்டு மையத்திலிருந்து சிவன் அதனை தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் விக்ரம் லேண்டர் எங்கு இருக்கிறது என்பதை சந்திராயின் டூவோடு அனுப்பப்பட்டிருந்த ஆர்பிட்டர் மூலமாக கண்டுபிடிக்கும் பணியை தொடர்பு கொண்டிருந்தனர் மேலும் பதினான்கு நாட்களுக்கு இந்த பணியானது நடக்கும் என்றும் இஸ்ரோ தெரிவித்திருந்தது இந்த நிலையில் சந்திராயின் டூவில் சென்ற விக்ரம் லேண்டர் நிலவினுடைய தென் துருவ பகுதியில் எந்த பகுதியில் விழுந்திருக்கிறது எந்த பகுதியில் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்திருக்கிறது இஸ்ரோ நிலவோடு நிலவை ஆராய்வதற்கு நிலவுக்கு சந்திரா என்று அனுப்பப்பட்டிருந்தது நான்காவது நாடு உலகிலேயே நான்காவது பெருமைமிகு நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது இந்த நிலையில் இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய நிலையில் சந்திரா என்றுவில் சென்ற விக்ரம் லேண்டர் தன்னுடைய தகவல் தொடர்பை இழந்திருந்தது பூமியுடனான தகவல் தொடர்பை இழந்திருந்தது அதை கண்டறியும் முயற்சியில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு வந்தனர் அதற்கு பலன் கிடைத்திருக்கிறது ஆர்பிட்டர் மூலமாக அது இருக்கக்கூடிய இடத்தை உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நம்முடைய செய்தியாளர் குதுப்பிடம் கேட்போம் குதுப் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி இஸ்ரோவிடமிருந்து கிடைத்திருக்கிறது இரண்டு நாட்களாக இந்தியர்கள் இஸ்ரோவை நம்பியிருந்தனர் இஸ்ரோவினுடைய முயற்சியை பாராட்டியிருந்தனர் இந்த நிலையில் இஸ்ரோ தன்னுடைய அந்த தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீத வெற்றியை மேலும் அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு தென்பட தொடங்கியிருக்கிறது இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்யலாம் குது தேவா நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல நேற்று அதிகாலையில் இருந்து அதாவது கண்ணுக்கு புலப்படாமல் போன நம்மளுடைய வார்த்தைகள் சொல்வதாக இருந்தால் கண்ணுக்கு புலப்படாமல் போன அறிவியலாளர்களுடைய வார்த்தைகளில் சொல்வதாக இருந்தால் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட அந்த விக்ரம் லேண்டர் எங்கே இருக்கிறது என்பதை தற்போது கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் இது இந்தியர்களாகிய நாம் உட்பட அனைத்து விஞ்ஞானிகளும் எதிர்பார்த்ததுதான் அவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது கூட சிவன் உட்பட அனைத்து அறிவியலாளர்களும் குறிப்பிடும் பொழுது விக்ரம் லேண்டரை கண்டுபிடித்து விடலாம் ஏனென்றால் ஆர்பிட்டர் சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது அதன் மூலம் அது தெரிய வந்துவிடும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்திருந்தனர் அந்த நம்பிக்கைக்கு இப்போது விடை கிடைத்திருக்கிறது விக்ரம் லேண்டர் எங்கே இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் அது தங்களுடைய கண்ணுக்கு சிக்கியிருக்கிறது ஆர்பிட்டர் மூலமாக என்று சிவன் தெரிவித்திருக்கிறார் ஒருவரி தகவல் தான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நாம் அவரை தொடர்பு கொண்ட போது தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட போது ஏனென்றால் அவர் மும்முரமான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருப்பதால் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு கூடுதல் தகவல்களை அவரால் தர முடியவில்லை ஏனென்றால் ஆர்பிட்டர் அதாவது விக்ரம் லேண்டர் எங்கே இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்து விட்ட போதிலும் அதனோடான தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கு தற்போது விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருகின்றனர் அதனுடனான தொடர்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டால் இவ்வளவு தூரம் கடுமையாக உழைத்ததற்கான பலன் கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் அனைத்து விஞ்ஞானிகளும் இஸ்ரோ மையத்தில் தற்போது தீவிரமாக கடுமையாக முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நிச்சயமாக அதனுடனான தொடர்பு இணைக்கப்பட்டுவிடும் என்றே நம்பப்படுகிறது அறிவியலாளர்களால் தொடர்ந்து சிவன் அவர்கள் தெரிவிக்கும் பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது இருந்தாலும் ஆர்பிட்டர் மூலமாக அது அதனுடைய நிலை என்ன என்பதை அறிவதற்காக தற்போது முயற்சி மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது விக்ரம் லேண்டர் இறங்கியதா அல்லது சேதமடைந்ததா அல்லது எப்படி தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது போன்ற ஆராய்ச்சிகளில் தற்போது சிவன் உள்ளிட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தேவா நிச்சயமா குதுப்பு இந்த ஒரு விஷயம் மிக மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் இன்னும் எவ்வளவு நாட்கள் இந்த பணியானது நடைபெற இருக்கிறது தொடர்பை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா நிலவனுடைய கணக்குப்படி பதினான்கு நாட்கள் அங்கு பணி செய்ய முடியும் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியும் என்ற அடிப்படையில் நேற்று காலையில் இருந்து இன்று வரை பார்க்கும் பொழுது ஏறக்குறைய இரண்டு நாட்களை தொட்டுவிட்ட நிலையில் இன்னும் பன்னிரெண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து லேண்டரை தரையிறக்கி அதிலிருந்து பிரக்யான் ரோவரை களமிறக்க முடியுமா நிலவில் ஊர்ந்து செல்வதற்கான இந்தியாவினுடைய பிரக்யான் ரோவர் ஊர்ந்து செல்வதற்கான பணிகளை இன்னும் தொடர்ந்து நீட்டிக்க முடியுமா என்பது குறித்த ஆராய்ச்சியிலும் விஞ்ஞானிகள் தற்போது ஆலோசனைகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர் தகவல் தொடர்பை மீண்டும் நாம் பெற்றுவிட்டோம் என்றால் விக்ரம் லேண்டரை இறக்குவது தொடர்பான சாத்தியங்களை நாம் எட்டிவிடலாம் ஏனென்றால் இந்த சந்திராயன் டூ என்பது நிச்சயமா நிச்சயமா குதுப் தொடர்ந்து இணைப்பிலே இருங்க தற்பொழுது இஸ்ரோவினுடைய முன்னாள் விஞ்ஞானி சிவசுப்ரமணியம் அவர்கள் நம்மோடு தொடர்பில் இருக்காரு வணக்கம் சார் நம்ம அந்த 
லேண்டர் தரையிறங்குற நேரத்திலையும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அது ஒரு வருத்தமான ஒரு தருணத்தை கொடுத்துருந்துச்சு இந்த நிலையில் அது இருக்கக்கூடிய இடம் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது இது எந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் அதனோடு தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்கா வணக்கம் இந்த கண்டுபிடித்ததுங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான செய்தி இந்த சந்தோஷமான செய்திங்கிறது வந்து இந்த ஆர்பிட்டர்கள் சுற்றிக்கிட்டு நிலாவை சுற்றி கொண்டிருக்கிற இந்த ஆர்பிட்டருடைய கேமரா வந்து இந்த விக்ரம் லேண்டர் எங்கே இருக்குங்கிறத எடுத்திருக்கு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கு அந்த இடமும் என்னுடைய கணிப்பில் இது வந்து உலர வேண்டிய இறங்க வேண்டிய இடத்துலேருந்து ஐநூறு மீட்டர் அல்ல ஒரு கிலோமீட்டர் பா சுற்றுக்குள்ளதே இறங்கியிருக்க உளுந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு விக்ரமில் ஏற்கனவே அதை வந்து அதில் சம் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் இருக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்டர் மூலமாக தான் நம்ம ஆர்பிட்டருக்கு வந்து நம்ம சிக்னல் வந்துகிட்டு இருக்கு இதில் வந்து எப்படி எந்த கண்டிஷனில் விக்ரம் இருக்கு தலகியில் இருக்கா சைடில் விழுந்திருக்கா வெர்டிக்கலாக இருக்காங்கிறத வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோ எடுத்தாங்கன்னா அதில் வந்து தெரிஞ்சிடும் வெர்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம நம்முடைய வெற்றி வந்து இன்னும் பிரகாசமாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதனுடைய கேமராவுடைய ஃபோட்டோஸ் ஆர்பிட்டர்லேருந்து எடுத்த ஃபோட்டோஸ் ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் கிடைத்த தகவல் படி ஒரு முந்நூறு மீட்டர் வரைக்கும் ஆர்பிட்டர் இது இல்லை விக் லேண்ட் விக்ரம் போகிறதை பார்த்துருக்காங்க அதனுடைய வேகமும் கொஞ்சம் கூட இருந்திருக்கு கூட இருந்திருக்குன்னா இங்கே கணக்கிட்ட வேகத்தை விட கொஞ்சம் கூட இருந்திருக்கு அந்த வேகத்தில் போய் விழுந்தா என்ன ஆயிருக்கும் நேராக விழுந்துருச்சா அல்லது இப்போ ஒரு சகதியில் விழுந்தால் நேராக விழுந்திருக்கும் சகதி இல்லாமல் மேடு கொள்ள மாதிரி இருந்துச்சுன்னா விழுந்திருக்கும் எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இது இருக்குங்கிறது தெரியல அதை ஃபோட்டோவை வந்து கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணணும் அதை அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எல்லாமே இன்னும் பதினாலு நாளுக்குள்ள இது செய்து முடிக்கணும் செய்து முடிச்சா தான் அது உள்ளே இருக்க ரோவர் வெளியே வரும் இதனுடைய இப்போ வந்து நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆயிருக்கும்னு சொல்லலாம் ஆனால் இது வெளியே வந்துருச்சு இந்த பவர் கிடைச்சிருச்சுன்னா இந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாளில் வெளியே கிடைச்சிருச்சுன்னா ரோவர் வெளியே வர ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆர்பிட்டர் வந்து க்ளோஸாக ஆர்பிட்டருடைய சுற்றுவட்ட பாதையை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அடிக்கடி சுற்றுறபடி வரும் கேமரா இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்யூரேட்டாக இருக்கும் இது மூலமாக செஞ்சு நம்ம இதை பார்த்துடலாம் பார்த்தாவே நமக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு வெற்றின்னு சொல்லலாம் இது என்னுடைய கணிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பீடில் போகிற காருக்கு சடன் பிரேக் போட்டோம்னா எப்படி இதாக ஆகி சேஞ்ச் ஆகி டம்பிள் ஆகி விழுதும் அது போல தான் இப்போ நம்ம விழுந்துருக்கோம் விழுந்திருந்தாலும் ரொம்ப பக்கத்தில் தான் விழுந்திருக்க மாதிரி தெரியுது ஏன்னா இறங்க வேண்டிய இடத்துக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கு அதனால நம்முடைய வெற்றி வாய்ப்பு கொஞ்சம் பிரகாசமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கேமராவில் வந்து எடுத்த படங்களை இன்னும் அனலைஸ் பண்ணணும் அது இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐஸ்வரில் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த விக்ரமில் வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இருந்து நமக்கு சிமிக்னிகள் ஆர்பிட்டர் கிடைக்கும் பூமி கிடைக்காது பூமி கிடைக்காது ஆர்பிட்டர் கிடைக்கும் ஆர்பிட்டர்லேருந்து அவங்க இங்கே மாற்றி எடுக்கும் இதுதான் என்னுடைய கருத்து ஏன்னா இது ஒரு ஒரு வெளிச்சம் இஸ்ரோ தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியுதுன்னு என்னுடைய கணிப்பு நிச்சயமா சார் அந்த வெளிச்சம் இந்தியர்கள் எல்லோருக்கும் தெரியுது ஆர்பிட்டர் எந் எவ்வளவு முறை சார் சுத்தம் பொழுது அந்த இது கிடைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை புகைப்படங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு சார் ஆர்பிட்டர் உள்ளதை சுற்றுறது ஒன்றரை மணி நேரத்தில் சுற்றிடும் ஆனால் நூற்றி நூறு கிலோமீட்டர் தாங்க நூறு கிலோமீட்டர் பை நூற்றி இருபதுங்கிறப்ப ஒன்றரை சார் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ஒரு ரவுண்ட் வந்துடும் அதுக்குள்ளே சந்திரன் சுற்றிடும் சந்திரன் சுத்தினா சந்திரன் நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு திருப்பி நம்ம விழுந்த இடத்துக்கு திருப்பி வரணும்னா ஆர்பிட்டர்ல ஆர்பிட்டர் வர்றதுக்கு எப்படி ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகும் மூணு நாள் ஆகும் சில சமயத்துக்கு நம்ம அதே இடத்த படம் படம் பிடிக்கணும் ஆனால் அதில் ஒரு இன்னொரு ஒரு கேமரா இருக்குது அந்த கேமரா நான் நினைக்கிறேன் அது கொஞ்சம் டெலிஸ்டபுள் கேமரா அந்த டெலிஸ்டபுள் கேமரானா ஆர்பிட்டர் வேற வட்டத்தில் சுற்றினாலும் அந்த கேமரா வந்து கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணி இது உளுந்த இடத்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மூணு நாளுங்கிறது வந்து எப்பயும் சுதிர ஆர்பிட்டல் சைக்கிள் இருந்தாலும் நம்ம கேமராவை டில்ட் பண்ணி இது வந்து ஒரு நாள் இடைவெளியில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஏன்னா அங்கே இருக்க கேமராவுடைய டில்டபுள் ஆங்கிள் எவ்வளோ தூரம்னு தெரியல அந்த ஆர்பிட்டலில் இருக்க கேமரா எவ்வளோ தூரம் டில்ட் ஆகுங்கிறது அது சுயல் பண்ணிச்சுன்னா நமக்கு இன்னும் கிடைக்கும் படம் நல்ல படம் கிடைக்கும் அந்த படம் கிடச்சிச்சுன்னா என்ன பொசிஷனில் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியணும் வெர்டிகலாக இருக்கா சாஞ்சி இருக்கா அதில் ஈழ கிடக்கா ஏன்னா அதுக்குள்ளே வந்து ஃபியூல் இருக்குது கொஞ்சம் இன்னும் ஃபியூல் நம்ம வச்சுருக்கோம்
பூமியில இருந்து நம்ம ஆர்பிட்டருக்கு தான் எங்க சிக்னல் கொடுப்போம் அந்த ஆர்பிட்டர் தான் ஆர்பிட்டர்ல இருக்க டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் தான் அதுக்கு விக்ரம் கொடுக்கணும் நம்ம நேரம் விக்ரமுக்கு கொடுக்க முடியாது நம்ம கொடுக்கறது ஆர்பிட்டருக்கு தான் கொடுக்கணும் ஆர்பிட்டர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆர்பிட்டர் பூமியை பார்த்து எப்போ வருதோ அந்த சமயத்துல நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன் இல்லாட்டிங்கனா கூட இப்போ இன்டர்நேஷனல் அதர் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன் இருக்கு அங்கிருந்து கூட நம்ம கொடுக்கலாம் சிக்னல் கொடுக்கலாம் கனடாவில் இருக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கு அதுல இருந்து கூட நம்ம கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் சந்திரனில் இருக்க ஆர்பிட்டர் போலார் ஆர்பிட்டில் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆர்பிட்டர் ஆர்பிட்டர் அதனால அதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கொஞ்சம் பிரைட் தான் பூமியில இருந்து ஆர்பிட்டர் பார்க்கறது கொஞ்சம் பிரைட்டா பார்த்துடலாம் பார்த்துடலாம் அங்கிருந்து சிக்னல் போறதே நமக்கு ரொம்ப இன்னைக்கு விட்டோம்னா ஒரு நாள் கழிச்சு தான் இந்த ஆர்பிட்டர் இது லேண்டர் உள்ள இடத்த பார்க்க முடியும் அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா அது அந்த சமயத்துல சந்திரன் சுற்றிடும் அது ரொட்டேஷன் ஆயிடும் ரொட்டேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு கிடைக்கிற கஷ்டம் சிக்னல் கிடைக்கிற கஷ்டம் நிச்சயமா சார் நீங்கள் பதினாலு நாள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டு இருக்கீங்க இஸ்ரோவும் அதை தெரிவிச்சிருந்தாங்க இந்த பதினாலு நாள்ங்கிறது என்ன கணக்கு அதன் பிறகு என்ன நடக்கலாம் பதினாலு நாளில் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சூரிய ஒளிச்சம் வந்து லேண்டர் உள்ள இடத்துல படாது லேண்டரில் படாது சமயத்தில் அந்த அதில் இருக்க சூரிய தகடுகள் சோலார் பேனல்களுக்கு கரண்ட் கிடைக்காது கரண்ட் கிடைக்காட்டின்னா அங்கே இருக்க பேட்டரி ட்ரெயின் ஆகிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பதினாலு நாள் இதே வரணும் அடுத்த பதினாலு நாள் வெயிட் பண்ணோம் பண்ணி பண்ணணும் ஆனால் அடுத்த பதினாலு நாள் செய்ய இந்த ரிட்ரீவ் பண்ணக்கூடிய காப்பாற்றக்கூடிய முயற்சியில் ஈடுபடலாம் ஈடுபடலாம் ஆனால் உள்ளே இருக்க அந்த ஃபியூயலில் எல்லாம் என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் இனிமேல் நம்ம ரோவர் இறங்கி வேலை பார்க்குற பதினாலு நாள்ங்கிறது காரணம் இப்போ நம்ம ரோவரை காப்பாற்றி வெளியே எடுக்கிறது வந்து இந்த இந்த பதினாலு நாளில் முடியணும் இதை விட்டோம்னா அடுத்த பதினாலு நாளில் ஏதாவது ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு முற்போக்கான ஒரு முயற்சி ஏதாவது இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவில் ஏதாவது செஞ்சோம்னா அங்கே இருக்கிறத பார்க்கணும் அதில் உள்ள இருக்க மருந்து இருக்கும்னு எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறாங்க அதில் வந்து உள்ள இருக்க ஃபியூல் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் நாள் இருக்கும் எதிர்பார்க்குறாங்க அதுக்கு நம்ம கமாண்டு கொடுக்க முடியுமா ஆர்பிட்டர் வந்துங்கிறது அடுத்த கட்ட முயற்சி பார்க்கணும் பார்த்தாங்கன்னா அதை அதை கீழே உழுந்து கிடைக்கிறது எப்படி வட்டிகளை அனுமதிக்க முடியுமா எப்படி செய்ய முடியுங்கிறது வந்து அது ஒரு பயங்கரமான சோதனை அந்த சோதனையை செஞ்சு பார்க்கலாம் கடினமான பணி கூட நிலவினுடைய தென்துருவ பகுதிங்கிறது மிக குறைந்த வெப்பநிலையாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் அந்த சீதோசன நிலை என்ன மாதிரியான கடினத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம் சார் இது அங்கே அங்கே வந்து டுவெண்ட்டி கெல்வின்ங்கிறாங்க டுவெண்ட்டி கெல்வின்ங்கிறது வந்து மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேடு அந்த டெம்பரேச்சரில் இருக்க நம்ம எலக்ட்ரானிக் கருவியெல்லாம் வேலை செய்யணும் சோலார் பவர்லேருந்து பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கும் ஆனால் அதில் இருக்க இந்த டெலஸ்கோப்போ அதில் இருக்க கேமராவோ அதில் இருக்க டிரான்ஸ்மிட்டர் நாலுக்குமீட்டர் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வேலை செய்யணும் அதுக்கு உண்டான பவர் இந்த பதினாலு நாளில் தான் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பதினாலு நாள் தான் கிடைக்கும் அடுத்த பதினாலு நாள் தான் கிடைக்கும் இந்த பதினாலு நாளுக்குள்ளே வந்து உள்ளே இருக்க பேட்ரி உடைய லைஃப் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க பேட்ரி இப்போ லைஃப் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் பேட்ரி வந்து லேண்டரில் இருக்கு உள்ள ரோவருக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன பேட்ரி இருக்கு அந்த பேட்ரி தான் அது ரோலரை சுத்த வைக்குது நிச்சயமா நிச்சயமா சார் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் நிறைவேறிய ஒரு பணியில் அந்த ஐந்து சதவீதத்திலும் ஐம்பது சதவீதத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க லேண்டர் விக்ரம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது குறித்த பல்வேறு விவரங்களை பகிர்ந்து ஒன்றுமைக்கு நன்றி சார் மிக முக்கியமான மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு செய்தி இஸ்ரோவிடமிருந்து கிடைத்திருக்கிறது